das Steam Next Fest. Eine Veranstaltung bei Steam, bei der es hunderte, wenn nicht sogar tausende von Demos zu spielen gibt. Und das ist auch immer die perfekte Möglichkeit für Leute wie mich, die auch vielleicht das ein oder andere Spiel zu viel auf der Wunschliste haben, auszusortieren. Oder, naja, neue Spiele hinzuzufügen. Moin Leute, ich heiße nicht nur Brokkoli, sondern euch auch ganz herzlich willkommen zu meinen Steam Next Fest Favoriten. Im letzten Steam Next Fest habe ich die ein oder andere Demo gespielt und möchte euch heute meine Auswahl präsentieren, wo ich denke, dass sie irgendwas Besonderes haben, was euch interessieren könnte. Das ist irgendwie jetzt keine Tierlist oder keine Top 10 Liste, es ist einfach nur eine Aufzählung von Spielen, wo ich denke, dass sie irgendwas Besonderes haben, was euch ansprechen könnte. Also ich würde sagen, wir labern gar nicht lange drum rum und beginnen einfach sofort mit Spiel Nummer 1, Terrace Game. Als Jäger erkunden sie eine dunkle, vernetzte Welt voller Dungeons und sind auf präzise Kampfe angewiesen, um zu überleben. Bekämpfe groteske Monster, erweitere dein Arsenal und entdecke versteckte Pfade in einer nicht linearen Pixelart Reise. Mama, können wir ein Top-Down Bloodborne in Game Boy Advance Optik haben? Aber wir haben doch ein Top-Down Bloodborne zu Hause. Das Top-Down Bloodborne zu Hause? Terrascape. Also das meine ich jetzt irgendwie auch gar nicht negativ. Ich habe Terrascape gesehen und habe mir gedacht, puh, irgendwie sind diese Game Boy Advance Games momentan wieder total auf dem Vormarsch. Und, ah, okay, komm, ich teste es einfach mal an. Und ich wurde total überrascht. Aus irgendeinem Grund passt diese Top-Down-Pixel-Grafik mit dem gotischen Setting total gut zusammen. Der Kampf fühlt sich echt gut an, also für so ein Game Boy Advance Game genauso, wie es halt auch sein soll und wie es sich früher auf dem Game Boy auch angefühlt hat. Wir haben viele Items, die wir finden können, Dungeons, die erkundet werden wollen und Bosse, die verklopft werden möchten. Natürlich ist auch der ein oder andere zwielichtige NPC dabei, aber das macht die Geschichte doch auch erst so spannend, oder? 2025 soll Terrascape erscheinen und ich würde mal so auf, keine Ahnung, 15 Euro tippen. Spiel Nummer 2, Pairs and Parrots. Pairs and Parrots ist ein Memory-Spiel, Roguelike und Dungeon-Crawler. Paare Karten, um Feinde anzugreifen, vermeide Fallen, kaufe Reliquien und Verbrauchsmaterialien. Schärfe deinen Verstand, während du die Tiefen des Dungeons durchquerst, um den Händler zu finden. Memory als Dungeon Crawler. Sag mal Max, was findest du eigentlich immer für Games? Tja, lieber Zuschauer, ich finde einfach die abgefahrensten Games. Aber ohne Scheiß, fragt mich echt bitte nicht wie. In Pairs und Perils versuchen wir Raum nach Raum, Ebene nach Ebene zu durchqueren und die Gegner zu besiegen, indem wir die richtigen Kartenpaare aufdecken. Hier kommt jetzt allerdings ein Twist. Helden müssen mit den dazugehörigen Waffen gepaart werden. Das ist auch dann erkennbar an der richtigen Hintergrundfarbe und natürlich dann auch ein bisschen mit Menschenverstand. Ein Bade braucht halt eine Laute und kein Schwert. Jeder Gegner hat spezielle Fähigkeiten, Dorn hat ein Schild, kann einem Geld klauen etc. Man verdient mit jedem Kampf Geld und kann sich dann Items kaufen, entweder Items, die einmalig benutzt werden können oder Reliquien, die einem passive Boni geben. Das Feld der Karten wird immer größer und dann natürlich auch immer spannender, weil man ja auch nie weiß, ob sich unter den Karten noch Fallen befinden, die einem dann Schaden hinzufügen. Das einzige, was ich momentan noch ein bisschen doof finde, ist es ein Roguelike, also es gibt bis jetzt, das Ganze in Klammern, kein Meta-Fortschritt, aber vielleicht kommt sowas ja noch. Im vierten Quartal 2024 soll Pairs and Perils erscheinen und ich würde sagen, das kostet so zwischen 10 und 15 Euro. Spiel Nummer 3, Mandragora. Schneide, brenne und wüte dir deinen Weg durch Mandragora, einem 2,5D Sidescroller Action RPG mit vielen Souls-like und Metroidvania Elementen. Zünde deine Hexenlaternen an, begib dich in das dunkle Reich der Entropie und reiße die Realität auseinander. Wer hätte an dieser Stelle nur Mandragora erwarten können? Niemand, oder? Niemand, ne? Ich habe schon vier Videos zu Mandragora produziert. Zwei Hyped-Ausgaben und zwei Angespielt-Ausgaben zu der jetzigen Demo. Und ich kann sie euch nur ans Herz legen und zockt sie einfach mal selber. Es fühlt sich in der Demo schon alles sehr, sehr poliert und fertig an. Man kann viel erkunden und auch gerade mit der Kickstarter Beta sieht man auch nochmal richtig viel vom Game. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ganz ehrlich, zockt die Demo, wenn ihr Bock auf ein Soulsvania habt. Metroidvania gepaart mit Souls-like Einflüssen in einer richtig düsteren Welt. Die Atmo stimmt, der Kampf fühlt sich gut an, Vertonung, Sounds, Musik ist super. Das einzige was nicht stimmt, ist das Release Datum. Denn wir haben nämlich immer noch keins. Also ich würde sagen, bis Mitte 2025 erscheint Mandragora, auch wenn ich hoffe, wir kriegen es tatsächlich diese Weihnachten noch in die Finger. Preislich wird so bestimmt an den 30 Euro kratzen, ist halt derbe viel Content drin. 
Spiel Nummer 4. Ballionaire. Ballionaire ist ein schnelles pachinko roguelike in dem Strategie und Physik aufeinandertreffen und zu großem Reichtum führen können. Finde spielentscheidende Synergien und nutze sie eventuell mit Theorycraft zum Sieg als. Willkommen im Autobunker-Genre. Ralph Furys Versuch, ihr eigenes Balatro zu entwickeln. Das habe ich schon gelesen auf Twitter. Und irgendwie muss ich sagen, dann war ich auch irgendwie hooked. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Wir designen unser eigenes Pachinko-Brett und lassen dann den Ball von oben einfach nach unten durch und dann immer so bling bling von, von links zu links und ploppen und... Also wir lassen es halt einfach durchfallen. Wir erschaffen Kombos, erhöhen unseren Score und verdienen so mehr Geld. Bordionaire will das Genre Autobonker scheinbar erschaffen und ich bin gespannt, was das alles so mit sich bringt. Die aufploppenden Zahlen, die leuchtenden Effekte haben in meinem kleinen Affenhirn irgendwas getriggert, was auch die ganzen Survivor-Likes auch schon tun. Bald verfügbar steht auf Steam und ich würde tippen Mitte 2025 spätestens. Kostentechnisch wird sich so denke ich bei Balatro einpendeln, so 15 Euro rum. Spiel Nummer 5 Winnie's Hole. Begleiten Sie Winnie auf einem neuen Abenteuer von innen heraus. Spielen Sie als Virus in seinem Körper und Geist. Erobere Zellen, um sie zu mutieren und baue ein Aktionsdeck, das du in Combo gesteuerten Kämpfen empfessen kannst. Ein Genre vermischendes Roguelite mit einer dunklen, aber charmanten Geschichte. Akzeptieren Sie Unbehagen. Manchmal können wir nicht anders, als als das Monster angesehen zu werden. Wolltet ihr nicht auch immer schon mal wissen, wie es ist, als mutierter Winnie Pooh zu leben? Nein? Aber ihr könnt es jetzt trotzdem herausfinden in Winnie's Hole. Als Virus in Winnie Poos Körper breitet ihr euch immer weiter aus. Durch das Ausbreiten schaltet ihr dann neue Mutationen frei und auch Karten, die ihr dann beim Deckbuilder Aspekt des Spiels in den Kämpfen braucht. Denn die Waldbewohner wollen euch ja schließlich aufhalten. Die ganze Welt in Winnie, auch im Körper, ist zufallsgeneriert. Und man kämpft sich dann einfach von Level zu Level und von Storyabschnitt zu ähm, Storyabschnitt. Dieser Genre-Mix, gepaart mit der abgedrehten Story, das hat mich irgendwie total fasziniert. Auch dieses Winnie Pooh Mutieren-Ding und keine Ahnung, kompletter Fiebertraum. Wie sieht es bei euch aus? Findet ihr das auch so interessant oder sagt ihr lieber, nee, da lasse ich bloß die Finger von? 2025 soll das Game erscheinen und ich würde so ungefähr auf 20 Euro tippen. Spielt die Demo, wenn ihr auf abgefuckten Scheiß steht. Ohne Witz. Spiel Nummer 6 Secret Agent Wizard Boy and the International Syndicate Geheimagent Wizard Boy muss verdeckt ermitteln, um Grumble Mords böses Verbrechersyndikat zu stürzen, das sich unter seiner Zauberschule versteckt. Er lerne Zaubersprüche, betreibe Spionage und verbreite ein völliges, überlieferungsfeindliches Chaos. Mensch, das Spiel sieht doch den alten PC-Games von Harry Potter ziemlich ähnlich, oder? Ob das ein Zufall ist? Grumble Mords Verbrechersyndikat in der Zaubererschule, also das kommt einem doch ziemlich bekannt vor, ne? Bei Wizard Boy hat mich tatsächlich die Grafik interessiert und geblieben bin ich wegen dem ganzen abgefahrenen Scheiß. Ich kann gar nicht alles hier ins Video packen, aber das Feeling der Demo war schon sehr fiebrig. Es kommt halt ein ähnliches Gefühl auf wie damals bei den Harry Potter Games, nur dass man viel mehr Scheiße bauen kann und es halt jetzt auch darum geht, ein Verbrechersyndikat aufzuhalten. Und das Wichtigste habe ich noch gar nicht erwähnt. Ihr könnt das Spiel tatsächlich im Koop zocken. Das ist doch was. Im Januar 2025 ist es bereits soweit und beim Preis kann ich es überhaupt noch gar nicht einschätzen. Aber ich würde mal so auf 10 bis 15 Euro tippen. Spiel Nummer 7. Keep it driving. Ein atmosphärisches Management-RPG über das Leben auf der Piste. Nimm Anhalter mit, mache Gelegenheitsjobs, gestalte und repariere dein Auto und plane deine Tour durchs Land. Nutze Upgrades, Fähigkeiten und Gegenstände, um Hindernisse zu überwinden. Und nimm es leicht, du bist jung. Es sind die frühen 2000er. Wir haben gerade unser erstes Auto gekauft und ein warmer Sommer liegt vor uns. Wir hören von einem Festival auf der anderen Seite des Landes. Wir machen den Motor an und planen unsere Tour. Und wir machen uns auf den Weg. Aber ob und wie wir ankommen, das liegt dann natürlich ganz bei uns. Keep Driving ist ein Management-RPG, in dem es darum geht, unseren Weg durch eine prozedural generierte Pixelwelt zu bahnen. Wir können unser Auto gestalten, wie wir wollen, wir können Anhalter mitnehmen und wir müssen auch die ein oder andere Herausforderung überwinden. Es gibt sogar ein rundenbasiertes Kampfsystem, welches wir im Handschuhfach finden, äh, was wir auch leider das ein oder andere Mal benutzen müssen. Also tatsächlich um Traktoren zu überholen oder LKWs oder so. Irgendwie kam so eine gemütliche Stimmung auf, als ich die Demo gespielt habe. Ich kann euch nicht sagen, wieso. 
Vielleicht lag es an dem Indie-Band-Soundtrack oder einfach an dem Grafikstil, der mich total angesprochen hat. Ich denke, so Mitte 2025 können wir Keep Driving dann auch endlich zocken. Und das wird aber auch bestimmt so 20 Euro kosten, aber ich denke, das ist total gerechtfertigt. Spiel Nummer 8, Windblown. Trotz in diesem blitzschnellen action Roguelite für 1 bis 3 Spielern von den Dead Cells machen den Wirbel. Absorbiere auf der Suche nach dem perfekten Lauf die Kräfte der gefallenen Krieger, baue ihre Waffen wieder auf und erwische den Boden mit den Wächtern. Ein schnelles Top-Down Action Roguelite von den Dead Cells machen? Ja, bitte. Sogar im Koop mit bis zu 3 Spielern? Immer her damit. Am Anfang erstellen wir uns einen Charakter und schnetzeln uns durch die diverse Stand-Level. Roboter, Geschütze oder auch andere Wächter sind gar kein Problem, wenn wir einfach nur schnell genug sind. Entspannt ist da tatsächlich nicht wirklich viel, aber man kann sich auch immer wieder schön von Level zu Level schnetzeln, wie damals in Dead Cells. Und das Game ist für mich tatsächlich immer noch das Ding, wenn es um Roguelite geht. Also Dead Cells ist wirklich Top 1 Roguelite für mich. Am 24.10. erscheint das Game tatsächlich schon, aber beim Preis müsste ich raten, Dead Cells kostet momentan so 25 Euro, es sind die gleichen Entwickler, also würde ich auch so auf die Gegend tippen, 25 Euro. Spiel Nummer 9, Tem Tem Swarm. Überlebst du den Schwarm, schalte Fähigkeiten und Verbesserungen frei, finde und sammle Tems, um dich weiterzuentwickeln und zu stärken. Erlerne Überwältigungsstrategien und bekämpfe riesige Bosse in diesem Kugelhimmel, solo oder als online koop mit bis zu drei Spielern. Tem Tem Swarm sieht auch aus wie ein weiteres Survivor-like, nur diesmal mit Pokémon. Also als erstes sind's Tems. Tem Tem war ja eins der meist erwarteten Spiele von 2025. Ich habe es tatsächlich leider nie wirklich gespielt, bin nie wirklich reingekommen, aber Pokémon Sammelgames sind ja spätestens seit Pyroid wieder am Ding. In Tem Tem Swarm können wir uns unser Kampf uns aussuchen und kloppen uns durch die dicksten Wellen an Gegnern. Wir sammeln EP auf und leveln, kriegen neue Skills und bla bla bla. So weit, so gewöhnlich, so normal. Allerdings könnt ihr in Temtem Swarm mit bis zu drei Spielern zocken. Ihr könnt euch eins von ca. 20 Tems, zumindest am Anfang 20, auswählen und ihr habt einen riesengroßen Talentbaum. Wirklich riesengroß. Also ich habe zwei Runden gespielt und ich habe glaube ich drei von insgesamt 180 Skills freigeschaltet. Und jetzt kommt auch noch die Kirsche auf der Sahne. Am 13.11. ist es auch schon soweit. Alle Survivor-Likes sind ja so circa bei 5 Euro. Aber ich denke, für Temtem Swarm müssen wir bestimmt so 10 Euro auf den Tisch legen. Alleine wegen dem ganzen Content. Und natürlich, Temtem ist ein bekannter IP. Spiel Nummer 10. Beastie Ball. Trainiere in diesem rundenbasierten Volleyball-Rollenspiel. Ein Sportsteam aus Beasties. Die Beziehung ihrer Beasties stärken ihre Teamarbeit. Beastie Ball ist auch nur ein Pokémon Game mit Volleyball, würden jetzt unwissende Leute sagen. Irgendwo habe ich das Spiel schon mal gesehen. Ich glaube es war bei Game 2, aber jetzt habe ich es auch selbst mal gespielt und ich muss sagen, ich bin echt irgendwie total angetan. Diese außergewöhnliche Freundschaftsmechanik gepaart mit Volleyball spielen fand ich total abgefahren, aber greift richtig gut ineinander. Ähm, lasst euch nicht von der abgedrehten Präsentation abschrecken, ich kann es euch total empfehlen, zockt die Demo, probiert selber mal aus, es ist wirklich ein Blick wert. 2024 soll das Game schon erscheinen und so lange ist das ja jetzt nun mal auch nicht mehr, aber ich denke preislich sind wir da so bei 15 bis 20 Euro, ich weiß halt nicht wie viel die Story dann am Ende zu bieten hat. So, das waren jetzt 10 meiner Steam Next Fest Favoriten, aber ein Pfeil habe ich noch im Köcher, den Honorable Horror. Horror Games zocke ich ja für gewöhnlich nicht, aber ich möchte euch dieses Spiel nicht vorenthalten. Die Atmo gepaart mit der Top Down Sicht und dem Wechsel in die Third Person, den interessanten Charakteren und den tollen Rätseln sind echt super. Also viel Spaß mit dem Trailer für Holzen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao. Jak sytuacja? Nic mi nie jest. Jest pełno mazi. Nie ma prądu. Nie byłem...
mój Boże, światła nie działają. I co masz zamiar z tym zrobić? Masz jakiś pomysł? Po raz pierwszy mamusia zostawiła cię samego? Jezus, Maria, Tomuś! Wystraszyłeś mnie. Rozmawiałeś z... Jest w domu? No przecie ja sąsiadka jestem. A co? Jakby się coś złego działo pod ich nieobecność? Ty jesteś pan Bartek? Idź zabić panią od białej sukienki. Teraz! 